আচ্ছা গুরুজি আমাদের শরীরে রোগ যে আসে এটা কোথা থেকে আসে এর সম্বন্ধে যদি আপনি একটু বলেন আর নানা রকম মানুষ কিন্তু নানা রকম রোগের মধ্যে পড়ছে এখন দেখা যাচ্ছে নিত্য নতুন রোগ মানুষের শরীরে মানে ঢুকে পড়ছে এটা কোথা থেকে আসছে একটু বললে আমরা বুঝতে পারতাম রোগ রোগ বলতে মানুষের অসুস্থতা বোঝায় সাধারণ ভালো হবে মানুষ অস্থির হয়ে গেছে তাই অসুস্থতা যখন তোমার সবার কাছে ক্ষমা চাইবে বললাম আপনারা অস্থির নেই তো সুস্থ আছেন কিনা সেটা পরে আর রোগ যেটা আছে অস্থিরতাকেই রোগ বলা হয় সাধারণ ভাবে বললে অস্থিরতা থেকে অসুস্থতা এটাই রোগ আবার রোগ শব্দের অর্থ র ও গ র মানে রক্ত ও মানে ওজ গ মানে গমন তাই রক্তের ওজের গমন আর রক্ত শক্তির যদি গমন যদি না হয় তাহলে রোগ এটাই রোগ তত্ত্ব আর যেহেতু এটা শরীরবিদ্যার সঙ্গে আছে আর আমাদের শরীরবিদ্যার সঙ্গে জানতে গেলে মনুষ্য কারিগরি বিদ্যা আমাদের তথ্য জ্ঞানে যেটাকে আমরা ইংরেজিতে হিউমোলজি বলেছি হিউমোলজি কি হিউম্যান আর তার টেকনোলজি হিউমোলজি যারা জানেন বা যারা জানেন না তারা একটু হিউমোলজি নিতে সার্চ করতে পারে সেখানে একটু কিছু জিনিস তথ্য আছে তাহলে কি বলে হিউম্যান অর্থাৎ মানুষ টেকনোলজি অর্থাৎ কারিগরি তাই মনুষ্য কারিগরি আর যারা এই মানুষকে জেনেছে তারা অনেক কিছুই জেনেছে আর মানুষ হতে গেলে মান আর হুস এই দুটো ঠিক রাখতে হয় টেকনোলজিকে জানতে গেলে টেকনিক আর লজিক অর্থাৎ আমার কৌশল্য আর তার কর্ম যেটা আছে কর্মগুণ এই দুটোকে জানলে আমি মানুষ হতে পারব বিশেষ করে মান হুস তার কৌশল্য আর তার কারিগরিতা জানলেই আমি মানুষ হতে পারি এটাই আমরা হিউম্যানিটি তত্ত্ব জ্ঞানে হিউম্যান টেকনোলজি হিউম্যানকে হিউম্যানিটি আর ম্যানার দে হিউম্যান আর টেকনোলজিতে টেকনিক আর লজিক দিয়ে জানানো আছে এই যে বলি রোগ রোগ কেন হচ্ছে মানুষ অসুস্থ সুস্থ নেই শান্ত নেই কেন ব্যস্ত হয়ে গেছে আর ব্যস্ত হচ্ছে কি হার করছে ঠিকঠাক করতে পারছে না নিজের শরীরকে যে একটু বিশ্রাম দেবে সেটাও ঠিকঠাক করতে পারছে না আর একটু চিন্তা শক্তি যে আরো বেঁচে নেই হ্যাঁ একটু প্রার্থনা একটু জব একটু মন্দির একটু মসজিদ একটু চার্চে যাবে প্রতিদিন পূর্ণ স্থানে যাবে প্রার্থনার জায়গায় যাবে সেটাও যেতে পারছে না কিন্তু বাড়িতেও সবার সময় করতে পারছে সবার সময় নেই তা এতটাই ব্যস্ত কারণ তাদেরই রোগ হয় যারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাই সুস্থ আর ব্যস্ত অসুস্থতায় ভুগছে আর শরীরকে যদি বলি শরীরের তিনটে দোষ এক বায়ু বা বাদ দোষ দুই পিত্ত দোষ তিন কব দোষ শাস্ত্রে কি বলেছে বিসর্গ দান বিরু পক্ষে সৌম সূর্য নীলা যথা ধারায়ন্তি জগৎ দেহ কব পিত্ত নীলান তথা অর্থাৎ সোম সূর্য অনিল অর্থাৎ গরুণদেব সূর্যদেব এবং পবনদেব আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কোথায় কি মন্ত্রটা পড়া হলো এটা হচ্ছে সুশ্রিত সংহিতা বলে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আছে আমাদের আমাদের দেহের তিনটি জিনিস পবন অর্থাৎ বায়ু অগ্নি অর্থাৎ আগুন বরুণ জল অর্থাৎ বায়ু বাত পিত্ত ও কপ বা শ্লেষ্মা বলা হয় তাহলে বায়ু দোষ পিত্ত দোষ আর কপ দোষ বা বাত দোষ পিত্ত দোষ আর কপ দোষ বাত কি আমার জানি আমাদের পৃথিবীতে পাঁচটি এনার্জি বেড়েছে পাঁচটি শক্তি কি কি শক্তি জল মরুক্ষেতি অব্যম তেজ বলা হয় শাস্ত্রে কিন্তু সাধারণ হলো জল মাটি জল বায়ু অগ্নি বা আলো আর হচ্ছে আকাশ বা সূর্য এই পাঁচটি তত্ত্ব এই পাঁচটি শক্তি এই পাঁচটি শক্তির মধ্যে কিছু শক্তি কম্বাইন করে বা যুক্ত করে এই দোষগুলো হয় বায়ু দোষ হলে কব দোষ হলে চিত্ত দোষ হলে কি হবে বাদ অর্থাৎ আকাশ তত্ত্ব আর বায়ু তত্ত্ব অর্থাৎ বাদ দোষ বলতে হবে সাধারণত বায়ু দোষ বোঝায় বায়ু দোষ হলে আমাদের কি কি রোগ হয় সাধারণত বায়ু দোষ হলে আমাদের শ্বাসকষ্ট হবে বুক ধরপর করবে হাতি প্রেশার লো প্রেশার রক্ত চলাচল বন্ধ হবে আর গ্যাস হবে পেটের যন্ত্রণা হবে বুকে ধরপর করে মাথা টনটন করে মাথা ব্যথা হবে এগুলো বায়ু দোষের জন্য হয় 
তার বাইরে সমাজ দেখলে আমাদের অনুলোম বিলোম ভস্তিকা কপাল ভাতি এগুলো আছে প্রাণায়াম যেটা কেবল হয় প্রাণায়াম করলে বাইরে চলে যায় প্রাণায়াম গুলো কি প্রাণায়াম সম্বন্ধে অন্যদিন ভিডিও আমাদের আছে ভিডিও দেখে নেবেন প্রাণায়াম গুলো সম্বন্ধে কিন্তু বাইরে দোষকে কাটাতে গেলে আমাকে প্রাণায়াম করতে হবে আমি যে এই নিঃশ্বাস নেওয়ার বিয়ে গেল আবে এটাকে জানলে আমার বাইরে দোষ চলে যাবে আর বর্তমানে এটা ছোট সংক্ষেপে যেটাকে বলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এটা যদি একশো আট বার কেউ যদি জব করে থাকে তার বায়ু দোষ পিত্ত দোষ কব্দ চলে যাবে অর্থাৎ শরীরের রোগ ও কমে যাবে একশো আট বার গুনে গুনে করতে হবে কারণ আছে সেটা বিষয়ে তথ্য আমাদের ভিডিও আছে ভিডিও দেখবে এরপরে আসছে পিত্ত দোষ পিত্ত দোষ হলে কি হবে সাধারণ পিত্ত অর্থাৎ আমার পিত্ত রস অর্থাৎ অগ্নাশ হয় পেন্টির আস যেটাকে আমরা বলি তো সেখান থেকে রস নিশ্চিত হয়ে আমাদের অ্যাসিড করে অ্যাসিডটা থেকে আমরা খাদ্য হজম করি আর এটা কি দিয়ে তৈরি জল আর আগুন অগ্নি তাই জল আর আগুনের স্পর্শ যদি হয় অর্থাৎ তার একটু সেক হয় কি ভ্যাপারে পরিণত হয় গ্যাসে পরিণত হয় আর অম্বল হয় গ্যাস্ট্রিক হয় আর অম্বল গ্যাস্ট্রিক হলে বুক ধরফল করবে আবার মাথা যন্ত্রণা করবে শরীর ঢাকি দেবে কেঁপে উঠবে তা এই যে রোগগুলো এগুলো সাধারণত বিদ্যুৎ দেশে পায়খানা মলদারে অনেক সমস্যা আছে ডাইনার প্রবলেম হতে পারে ইউরিনের প্রবলেম হতে পারে লিঙ্গ দেশে জনি দেশে প্রবলেম হতে পারে আরেকটা যেটা আছে কব দোষ কব হচ্ছে মাটি আর জল অর্থাৎ এটা সাধারণত ডায়রিয়া অর্থাৎ পেটের রোগে হয় এই সময় পেটের রোগ হবে কব দোষ হলে আর কব দোষ হলে আরেকটা আছে আমাদের রক্ত মজ্জা অর্থাৎ রক্তে বেগের আবেগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে রক্তের মধ্যে হাওয়া বাতাস চলে যেতে পারে কিংবা রক্ত জমার বেঁধে যেতে পারে রক্তের জল হয়ে যাওয়া অস্থির ভেতরে জল হয়ে যাওয়া এগুলো হতে পারে তবে আপনারা এই তিনটে দোষ সমানে জানেন কি দোষ বাদ দোষ পৃত্ত দোষ কব দোষ আবার যাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ কোমরে ব্যথা হাতে ব্যথা হাতের যন্ত্রণা বাই এটা কব দোষের জন্য হয় আর বাদ দোষের জন্য হয় এইগুলো যদি কমাতে চান আপনাদের প্রাণায়াম করতে হবে তাহলে কি বলেছে প্রাণায়ামের প্রধান উদ্দেশ্য প্রাণ বহিন গম জম তাহলে আমার প্রাণ যেটা বায়ু বেরোয় সেই প্রাণটাই হচ্ছে প্রাণ বায়ু প্রাণ বায়ু যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমাদের শরীরে অর্ধেক রোগ কমে যায় অর্থাৎ তার বেগ আর আবেগ বেগ আবেগ বলতে চার সেকেন্ডে একবার এক মিনিটে পনেরো বার এক ঘন্টায় নশো বার চব্বিশ ঘন্টায় একুশ হাজার ছশো বার যদি এইভাবে আপনার বেগ আবেগ ঠিক থাকে তাহলে আপনার শরীর সুস্থ মন সুস্থ থাকবে তাহলে কি বললাম এক মিনিটে পনেরো বার এক ঘন্টায় নশো বার চব্বিশ ঘন্টায় একুশ হাজার ছশো বার এইভাবে আপনার প্রাণ বাড়িতে বসে বসে এটা করবে আর খাবার পরে একটু বজ্রাসনে বসে প্রাণ বাড়ির বেগ আবেগকে ধরুন একটু অক্সিজেন বেশি করে নিলে আমরা খাদ্য হজম করতে সাহায্য করবে আমরা জানি অক্সিডেশন রেসপারেশন অ্যারোবিক রেসপারেশন অ্যানোবিক রেসপারেশন আর সফল দহন এটা সম্বন্ধে জেনেছে তো এইগুলো সম্বন্ধে আরও একটু ভালো করে পড়েছেন সেগুলো জানবে সেগুলো শাস্ত্রের লেখা আছে বইতেও লেখা আছে বর্তমান বিজ্ঞানও তাই বলে তা শরীরের রোগ কমাতে গেলে আপনার প্রাণ বাড়িতে একটু ধরতে হবে একটু প্রার্থনা একটু জব একটু ধ্যান একটু ব্যায়াম একটু প্রাণায়াম এগুলো করতে হয় এগুলো করলে শরীরের রোগ কমে যায় তি দোষ বন্ধ হয়ে যায় আর তি দোষ থেকে মুক্তি হতে গেলে তাহলে আমাকে প্রাণায়াম করতে হবে এই প্রাণায়াম করতে গিয়ে শরীরে সত্যি হবে ধীরে ধীরে মনে সত্যি হবে আর তারপর আত্মজাগরণ হবে তাই এই প্রাণায়াম প্রাণামেশ্বর জগৎ গুরু প্রাণামেশ্বর জগৎ পিতা প্রাণেশ্বর জগৎ মাতা প্রাণেশ্বর ধ্যান মমতা প্রাণায়ামের ভেতরে প্রাণ কিছু জানা যায় তাহলে তার জগৎ গুরুর সঙ্গে সংস্কৃতি সংস্পর্শ হয় জ্ঞান হয় প্রাণায়ামের সঙ্গে যদি ধরা যায় প্রাণায়ামকে প্রাণ বায়ু যদি ধরা যায় জগৎ মাতাকে জানা যায় প্রাণায়ামকে যদি জানা যায় আমার প্রাণ বায়ু বেগ আবার কি করে যায় প্রাণায়াম যদি করা যায় নিজেকে নিজে চেনা যায় তাই কি বলবো যদি এই প্রার্থনাটাও যদি করেন একটু প্রাণায়ামের সঙ্গে বা প্রাণ বায়ুর সঙ্গে তাহলে আরো সুন্দর হয় সেটা হচ্ছে ও মধ্যানি কর্মা মম শিক্ষা হি জ্ঞান 
मम दर्शनाईशु दृष्टि मम नाम तापश्य ओ मालो बाबा नम हमार कर्मटाई जो हमार ध्यान दिए कर्म करते शिक्षाटा जो ज्ञान है जा शिखी से ज्ञान है दर्शन टाइम जो सुदर्शन है जा देखी से सुदृष्टि है भलो भाव से देखते नाम से तपस्या जो दृढ़ हो जाए यह कर्म करें तो अपना शरीर रोग अपना व्यस्तता एगल कम अपनी सुस्थ थ रोग कमाते गले त्रिदोष के बंद करते हैं त्रिदोष बंद करते चाहिए प्राणायाम के दस तो सबा के धन्यवाद हमारे वेबसाइट के एक फलो रखो तपस मदर डट इन स्लैश एप वे अपना तथ्य तो भलोक पे जाए धन्यवाद सर